हाई एवरी वन सो इस वीडियो में हम लोग करेंगे टीन कंपनी का क्वेश्चन द क्वेश्चन फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज टू कैलकुलेट थियोटिकल एक्स राइट प्राइस पर शेयर ओके सो क्वेश्चन पढ़ते हैं टीन कंपनी इज़ प्लानिंग एंड एक्सपांशन ऑफ इज बिजनेस ऑपरेशन विच विल इंक्रीज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाई ट्वेंटी परसेंट मीन्स कंपनी इज प्लानिंग टू एक्सपांड इज बिजनेस एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पी वी आई टी मीन्स दिस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स विल बी इंक्रीज बाई ट्वेंटी परसेंट टीन कंपनी इज कंसिडरिंग वेदर टू यूज इक्विटी और डे फाइनेंस टू राइज टू मिलियन नीडेड बाई द बिजनेस ऑपरेशन means the company requirement of the capital is टू million and they are confused whether to राइट uh, rise this fund by using the equity or by the debt finance. If equity finance is used, a वन फोर फाइव राइट इशू विल बी ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट ए ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट टू करेंट एक्स डिविडेंट शेयर प्राइस ऑफ फाइव पर शेयर मीन्स इफ कंपनी विल प्लान टू इशू बाई द राइज द कैपिटल बाई द इक्विटी इन दैट केस दे विल इशू ए राइट इशू एंड रेस्यो इज वन इज टू फाइव एंड विच विल बी ट्वेंटी परसेंट ऑन डिस्काउंट ऑफ द करेंट शेयर प्राइस नॉर्मली वैल्यू ऑफ ऑर्डनरी शेयर इज वन ओके इफ डेप फाइनेंस इज यूज टीन कंपनी विल इशू ट्वेंटी थाउजेंड एट परसेंट लोन नोट विथ ए नॉर्मल वैल्यू ऑफ हंड्रेड पर लोन नोट इवन द क्वेश्चन हैज नॉट टोल्ड विद वॉट्स द नॉर्मल वैल्यू ऑफ लोन नोट वी विल एज्यूम इट इज हंड्रेड ओके एंड वी डू हैव गिवन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेंट प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ टीन कंपनी इज टूल्व पॉइंट फाइव टाइम्स एंड कॉपरेशन टैक्स इज पेबल एट द रेट ऑफ टूल्व परसेंट कंपनी अंडरटेकिंग द सेम बिजनेस एंड टीन कंपनी हैव ए एवरेज डेप इक्विटी रेशियो बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय द बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी ओके वी डू हैव गिवन द फॉर्मूला ऑफ गेयरिंग रेशियो ऑफ सिक्सटी पॉइंट फाइव परसेंट विच इज ऑफ एवरेज सेक्टर एंड एवरेज इंटरेस्ट कवर ऑफ द सेक्टर इज ऑल्सो गिवेन विच इज नाइन टाइम्स ओके सो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द थियोटिकल एक्स राइट प्राइस एंड हाउ डू वी गेट दैट Uh, if you have been studying the fr uh, i will go through that method uh, what we will do we be, uh, before write issue and after write issue before write issue the share was 5 and uh, in exchange of 5 they will get one as a right uh, issue so every 5 they will get one right issue and share price here is uh, Five and company have issued the right issue at twenty percent discount. So uh, right issue price will be four, and I will multiply this two, okay. <coughs> and then after that, do total of this two and total of the total of share six. Okay, so T E R P per share equal to four point eight three. This is quite easy, and which is of two marks. Okay, so next next requirement. Next requirement is assuming equity finance is used, calculate the revised earning per share after the business expansion. Okay, so here we will make column of current, right issue, and for loan. Okay, P B I T, finance cost. P B T tax P A T so below ordinary share return earning loan <coughs> okay so profit before interest and tax currently is five nine one five nine seven and taking three zero common okay interest is three fifteen. And tax is two eighty two. Profit after tax is thousand. Similarly, ordinary share current is twenty five hundred. Normal value is one, so number of share is also twenty five hundred. Taken three zero common and return earning is five four eight eight and forty five hundred. Okay, so after right issue, the or after right issue or loan note, the both the profit will increase by twenty percent. so this is what we got <laughs> okay <laughs> 
and finance cost in case of right issue finance cost we won't change it will be same profit before intent interest and ta profit before tax will be 1601 so for tax we will take this profit before tax multiply with the tax rate which in our case is 22 percent and then, then we will go we will got profit after tax okay so profit before interest is increased by 20 percent question has told whether it, they issue uh, right issue or uh, or issue loan note the profit before tax will increase by 20 percent finance cost won't change in case of right issue okay it will be as it is and so profit before tax we have calculated and tax i have calculated by taking the profit before tax into the tax rate we got profit after tax ordinary ordinary share uh, currently it is 2500 but after right issue it will change and by then how we will get the number of uh, shares in right issue just divide the current uh, shares div uh, and the right issue ratio which is 1 is to 5 okay so 3000 uh, just take the right, uh, current uh, number of shares and add the uh, number of shares after right issue okay so retain earning will increase and how we will get that just take the existing retain earning and difference of change in profit after tax loan note will be as it is okay this is what we got <coughs> after that question has told pe ratio is 12.5 times so eps we can calculate current eps and how do we get that Profit after tax divided by number of share which in our currently is 2500 because normal value is 1. So now share let it be. Okay so P ratio 1 change uh, we do have to calculate the EPS. Okay so EPS we got EPS as 0 0.42. Okay. <coughs> <coughs> this is the requirement of the second part and third part assuming debt finance is used calculate the revised earning per share after the VNS expiry point okay so if debt finance means loan is issue what is the earning per share so now interest rate will change right Uh, we will just add the loan note interest which is new loan note uh, the amount rising through the loan is 2 million okay and uh, uh, it is 8% right yeah 8% loan note we will just multiply it by 8% we will get our value which is 475 just we have to take the existing finance cost and the new finance cost which will be uh, uh, sorry additional finance cost which will be occurred due to taking the loan note and we just have to add these two we will get 475 now profit before tax and in, ta in case of tax we will calculate same uh, by taking the profit before tax and multiply it by 22 percent so we will get tax okay so now profit after tax 124 <laughs> now ordinary share will not change in case of debt finance retain earning will be again uh, existing one plus difference of the profit after tax uh, right now and before okay so loan note will change uh, previous it was 4500 now 2000 additional will be added okay so p ratio will be cha not change and we have to calculate the EPS in case of debt finance okay 0.45 okay so now calculate the revised share price under both financing method after the business expansion so here share price okay the formula of P ratio is price per share and earning per share right so if we will multiply this two we will get the share price this one is current this one is for the right issue 
and this one is for the in case of loan okay <coughs> calculate using calculation to evaluate whether the equity finance or debt finance should be used for the planned business expansion okay so अब इसके लिए वी विल यूज़ द इन्फॉर्मेशन गिव इन द क्वेश्चन क्वेश्चन में गेरिंग रेशियो गेरिंग रेशियो कैलकुलेट किया है गेरिंग रेशियो राइट एंड कैसे कैलकुलेट किया है डेप टू इक्विटी तो डेप टू इक्विटी अभी हमारा करंट कितना है डेप डिवाइड बाई इक्विटी इक्विटी में ऑनरी शेयर प्लस रिटर्न अर्निंग एट देयर बुक वैल्यू ओके फिफ्टी सिक्स परसेंट एक सेकेंड हाँ इट इज इट वन टू हाउ डू आई गेट दैट आई मिस्टेक हो गया क्या ओ ओ ये मिस्टेक हो गया है ओ इट इज द डिफरेंस ऑफ दिस टू दिस वन एंड दिस वन ओके सो बेसिकली यहाँ पे एक मिस्टेक क्या हुआ मेरे से यहाँ पे ये चीज़ नहीं करना है हम लोग को ये तो ठीक है फर्स्ट अर्लियर वन इज कैलकुलेटेड करेक्टली बट फॉर द लाइक इन केस ऑफ इक्विटी फाइनेंस इज यूज टू राइज द फंड इन दैट केस वी विल टेक फॉर स्टेप्ड एंड डिवाइडेड बाय इक्विटी राइट तो इक्विटी हेयर इज ऑर्डिनरी नहीं नहीं पहले का ऑर्डिनरी शेयर्स एंड रिटर्न अर्निंग प्लस टू थाउजेंड एडिशनल फंड जो राइज कर रहे वो अमाउंट ऐड करेंगे ना कि हम लोग ये इंक्रीज इन शेयर और या फिर रिटर्न अर्निंग का इंक्रीज ये ऐड नहीं करना है ये टू थाउजेंड मिलियन ऑफ फंड राइज कर रहे हैं ना सो वो वो हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे ये यहाँ पर ट्रिकी पार्ट था विच आई मिस इट ठीक है तो ये ऐसे क्लोज करने से वी विल गेट ओके सिमिलरली अपने यहाँ पे क्या करना है ना हम लोग को इंक्रीमेंट पार्ट जो है ना वो कुछ नहीं लेना है बस फर्स्ट वी विल टेक द लोन अमाउंट 
लोन अमाउंट ही सिक्सटी फाइव हंड्रेड एंड डिवाइडेड बाय इक्विटी बुक वैल्यू तो ये बोला ठीक है दिस वन इज द ट्रिकी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ओके सिमिलरली इंटरेस्ट कवर निकाल लेंगे इंटरेस्ट कवर आपका हो जाएगा <coughs> इंटरेस्ट कवर मैंने क्या किया ओके आई सिलेक्टेड प्रॉफिट अपर टैक्स बाय मिस्टेकली इट विल बी थर्टी ओके सिमिलरली फॉर दिस एंड दिस ठीक है बस ट्रिकी पार्ट यहाँ पे यही था हम लोग को यहाँ पे ना लाइक ऑर्डनरी शेयर रिटर्न अर्निंग सेलेक्ट नहीं करना है प्रीवियस वाला ही लेंगे द विच करेंटली वाला एंड वी विल सिंपली एड एट द अमाउंट विच वी आर गोइंग टू राइट द अमाउंट टू इज टू थाउजेंड गिवन इन द क्वेश्चन है ना ओके सो नाउ वी हैव टू कमेंट्स ओके सो एज कम इफ कंपनी विल राइज द फंड थ्रू द रिटर्न अर्निंग इट्स नो नो इफ अ कंपनी विल राइज फंड थ्रू द लोन बाई डेप्ट बाई यूजिंग द डेप्ट एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस इन दैट केस ई पी एस एंड बोथ शेयर प्राइस विल इंक्रीज एज कम्पेयर टू द रिटर्न अर्निंग ठीक है बट इनका गेयरिंग देखो इफ लोन लेते हैं तो गेयरिंग विल भी इंक्रीज वेरी विथ सिग्निफिकेंट अमाउंट एंड इंटरेस्ट कवर भी रिड्यूस हो जाएगा बिकॉज इंटरेस्ट लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है सो ये चीज़ आपको मैंसन करके लिखना होगा कि कौन सा अच्छा होगा कौन सा अच्छा नहीं ठीक है तो उसके बाद लास्ट क्वेश्चन इज द डिस्कस टू इस्लामिक फाइनेंस सोर्स विच तीन कंपनी शुड कंसिडर एज ए अल्टरनेटिव टू राइट इशू और लोन नोट इशू ओके सो इस्लामिक फाइनेंस मतलब राइट इशू के अल्टरनेटिव में क्या यूज़ कर सकते हैं एंड लोन नोट के अल्टरनेटिव में क्या इशू कर सकते हैं सो फॉर द लोन नोट एक सुख सुख करके हैं बेसिकली हम लोग इस्लामिक फाइनेंस में डायरेक्ट लोन नोट इशू नहीं कर सकते बिकॉज इंटरेस्ट इज फॉर्विडन बाई द कुरान दैट्स वाई वहाँ पे सुख सुख यूज़ करते हैं इसके बारे में आप उससे पढ़ लेना एंड फॉर द राइट इशू वी यूज मुदरबा जहाँ पे दो पार्टनर होते हैं एक पार्टनर फंड लगाता है दूसरा उसको मैनेज करता है एंड जो फंड लगाता है उसको बिजनेस ऑपरेशन से कोई मतलब नहीं होता है उसको बस पैसे देने से मतलब होता है एंड जो भी प्रॉफिट होगा एग्रीड करके लोग बांट लेंगे बट इन केस ऑफ लॉस विच विल बी ऑनली बियर बाई द इन्वेस्टिंग पार्टनर तो ये चीज़ बुक में अच्छे से दी हुआ है आई मस्ट सजेस्ट कि आप लोग एक बार उसको पढ़ लें ठीक है